എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ ഫാൻ എന്ന ഈ പുത്തൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്യാ മൂന്ന് പെഡലുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫോർ വീലറിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് പെഡലുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലേറ്റർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ആർ പി എം കൂട്ടാനാണ് അഥവാ റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് അഥവാ കമ്പഷൻ റേറ്റിയോ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആർ പി എം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സിലേറ്റർ പെഡൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവണേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിലേക്ക് വരുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ചവിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ എഞ്ചിനിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്യൂവലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലേക്ക് സ്പ്രേ ആകുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കമ്പഷൻ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ കമ്പഷൻ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിസ്റ്റിൽ നേരത്തേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കമ്പസൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ആർ പി എം കൂടുന്നു ഇതാണ് ആക്സിലേറ്റർ പെടുന്ന ചവിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വണ്ടിയുടെ ആർ പി എം കൂടുന്നു രണ്ടാമത്തെയാണ് ബി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മോഡൽ വെഹിക്കിൾസ് മിക്കതും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചവിട്ടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്യൂവേഡ് കമ്പ്രസ്സായി വണ്ടിയുടെ ഡിസ്ക്രിമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ എ ബി എസിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൽ ഗിയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഗിയറിലിടുന്ന അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലച്ച് ചവിട്ടുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനും ഡ്രൈവിംഗ് വീലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് അടുത്ത ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ അത് അടുത്ത ഗിയറിലേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് അവസരം നൽകുന്നതാണ് ക്ലച്ച് ക്ലച്ചും വണ്ടിയുടെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ന്യൂട്രൽ ഗിയറിൽ ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാലും പിന്നെ ഇതൊരു പുതിയ ചാനലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു